മലയാളിക്ക് ദിലീഷ് പോത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മലയാളിക്കറിയാം മലയാള സിനിമയെ ഒരു പുതിയ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ പരിസരത്തെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ ഒരു കലയിലൂടെ ഒരു കലാരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനാണ് നടനാണ് നമസ്കാരം പ്രിയൻ സാറ് ഒരു നാടക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും സിനിമാ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുലിജന്മം പോലുള്ള സിനിമകൾ വളരെ ആഴത്തിൽ മലയാളികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു സന്തോഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദിലീഷിൻ്റെ സിനിമ രണ്ട് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ തിരിച്ചു വന്നതാണ് മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് വളരെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര റിയലിസം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നീട് അതൊരു അതിൽ പലതരത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എത്രയോ വർഷം ഞാനൊക്കെ ജനിച്ച വർഷത്തിലാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിനിമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സിനിമ മാറുകയും നീലക്കുയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ പരിചരണ രീതികളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലം ഒരു വല്ല തരത്തിൽ കെട്ടുകഥകളുടെയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എത്ര സ്റ്റണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയാൽ സിനിമ കാണാൻ പോകാറ് അപ്പോൾ ആ സിനിമ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വളരെ ക്ലീനായിട്ട് ഒരു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വേറൊരു വഴി തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീഷിൻ്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് വലിയ സന്തോഷം എന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടുംപുറങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരെ അവരുടെ ചില സങ്കടങ്ങളെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ദിലീഷിൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ പൊതു വഴി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു നമുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ സിനിമയൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കെട്ട് കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ് ഓടിയിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് എപ്പോഴും ഈ വി എച്ച് എസ് കാസറ്റും അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഇത് പറയുക ടി വിയിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ടേപ്പുകൾ വന്ന് തുടങ്ങി അത് സുലഭമായി തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സത്യമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സിനിമകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മലയാള സിനിമകൾ കാണാൻ പറ്റിയത് ആ ഒരു സമയം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന രീതി തന്നെ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വെളിവ് ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുവന്നത് നമ്മളൊരു സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിച്ചപ്പം ഈ പറയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ ഞാനൊക്കെ നോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത് എൻ്റെ കാര്യത്തിന് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഈ രണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഇനി ഞാനൊരു ആ സിനിമ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്ത് സിനിമ ചെയ്യും അങ്ങനെ പല പലരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു പല കാലങ്ങളായി അപ്പം പല കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ചില ചില വിഷയങ്ങൾ കേട്ടപ്പം അത് നമ്മുടെ ജീ എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് എനിക്ക് അടുത്ത് നിന്നെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എനിക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ള ഒരു ഒരു കഥാ പശ്ചാത്തലം അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യ സിനിമയിൽ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ
എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അഭിനയം വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ പല വേഷം കെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് അഭിനയിക്കാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാട് ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പാട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചില കഥാപാത്രം കണ്ട പറയാം ഒരു ഭ്രാന്തി ചില മേക്കപ്പ് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിനയ രീതി എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കൊരു അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഈസിയാണ് ആ വീക്ക് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും അപ്പം എനിക്ക് കാലിനൊരു ചെറിയ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളായിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് കോൺഫിഡൻസ് ബേസിക്കലി കൂടും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ചാണ് അതല്ലാണ്ട് കുറച്ചു നേരം വെറുതെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു വേറെ ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമയിലും അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പല ആളുകളോടും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലും നമ്മൾ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അൻപേ ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതിൽ കമലഹാസനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അതിൽ തന്നെ ആയി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഥ കേട്ടിട്ടാണോ എന്ന് ആയി അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു ഡയറക്ടറുടെയാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലൊരു പരിശീലകനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ നമ്മളെ കാലത്തോളം ഈ അഭിനയം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാതിരിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയലിസം വളരെ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അത് തന്നെയല്ലേ ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കാലടിയിൽ നാടകം പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നു എം എ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു എട്ട് ഒൻപത് സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഇടപഴകുകയും ആക്ടേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ കാലടിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂർ തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദരിദ്ര നാടകവേദിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നാടകത്തിൽ ഒരു ആക്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയമാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ആക്ടറെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയമാണ് ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് മുഴുവൻ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന അവിടെയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല അതാണ് പ്രധാന ടൂൾ അപ്പം ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമയെന്ന് വരുന്ന ആളാണ് നാട നാടകം പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്നെ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒരു ഒരു സിനിമയിലായാലും അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷ്വൽസൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളപ്പോഴും ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഓഡിയൻസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ തന്നെയാണ് അത് സിനിമയിലും സിനിമയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ കൾച്ചറിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ആക്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആക്ടറെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അയാൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അയാളിൽ നിന്നൊരു ഔട്ട് പുട്ട് എടുക്കാനോ അല്ല സമയം കൂടുതലും നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് സെറ്റിലുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് അയാളുടെ ഡയലോഗ് നോക്കിയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത് ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം സാഹചര്യമുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു കാലയളവിലാണ് ഞാനങ്ങനെ ആക്ടറെ കൂടുതൽ ശ്രദ
നമ്മളൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒരു ആക്ടറെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നീ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലില്ലേലും ആ മുറി മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ആക്ടർക്ക് മാനസികമായിട്ട് അത് വേറൊരാളുടെ മുറിയാണെന്നോ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുറിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ട് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കഥാ ആ ഒരു ആക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും നമ്മളെപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ കൊടുക്കും കയ്യിലോട്ട് ലുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനും അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നോക്കി നമുക്ക് നമുക്കൊരു കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എത്രമാത്രം എക്സ്പ്രഷനെ ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആക്ടർക്ക് വേറൊരു കണ്ണിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എത്ര ക്ലോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്താലും ഞാൻ ക്യാമറയുടെ സൈഡിൽ എൻ്റെ മുഖമെല്ലും കൊണ്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ആക്ടർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോ ആക്ടറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പരിപാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു 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 റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്താലേ ഓഡിയൻസിൽ ആ ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റവും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ മീറ്ററിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ക്യാമറകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒക്കെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മേക്കപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒരു ശകലം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് അത് അത് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ആ ഏരിയയുടെ പെർഫെക്ഷൻ കൂടി ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആക്ടർ വീണ്ടും 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 സെറ്റിൽ ആവേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പല തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചൊരു രീതിയുണ്ട് മുദ്രാരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു നാടകത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചൊരു രീതിയുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും അതിന് നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അത് ഒരാളെങ്ങനെ പതുക്കെ 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 അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പകരം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നും അതിന് കുറവുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ആയാലോ കുറച്ചും കൂടി ആയാലോ നന്നായിട്ട് അയാൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പകരക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഒരാൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇതിന് പകരമില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അയാൾ തന്നെയാണത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡയലോഗ് പറയാനൊക്കെ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഒരു കാട്ടൂർ ഒരു ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഒരാളെ കൊണ്ട് കയറ് വലിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉറക്കെ പ്രയപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോസേട്ടെ അപ്പോൾ അത് ചോർത്തിയെടുക്കലാണ് ഒന്ന് നടനറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഞാനും ഭയങ്കര ഭാരം വഹിക്കുന്നു എന്നറിയാതെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാട നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഗുണപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരാൾ അവരുടെ ഒരു പരിചയ സംഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സത്യത്തിൽ പുതിയ ഒരു തല ആളുകളെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു നല്ല ധൈര്യം വേണമല്ലോ അതിന് അതിനെ പോലുള്ള സാഹചര്യം വേണം ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴത്തേ എനിക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചില സൗകര്യങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സിനും നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുക ആ കഥ വളർന്നു വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്താലും എന്താണ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയി
കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു 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 എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പുതിയ ആളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു മേക്കർക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഉള്ള ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ശരിയോ മുരളിയേട്ടനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രസം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം തിയേറ്റർ രണ്ടുപേരും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുലിജന്മൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ നിന്ന് ആ കൃതിയിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടി വർത്തമാന കാലത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ പ്രദേശത്തുള്ളൊരു മിത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെയ്യം വരെ കെട്ടാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ തെയ്യം കെട്ടാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കെടുക്കുമ്പോൾ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ കെടുക്കുന്നു വിട്ടുപോരാൻ പറ്റാതെ കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതിന് വലിയ ഗുണം തന്നെയാണ് അത് തിയേറ്ററിന് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് പറയണത് പലപ്പോഴും നടമ്പോൾ ഒരു പറയും നാടകത്തിലെ ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നാടകം കളിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈരന്തര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവും അല്ലേ ആയിരിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു 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 ഒറ്റയടിക്കുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അതിനിങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാടകമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വേഷം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാടകം തീരുന്നവരെ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ജഗതി പോലുള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂഫിയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എത്രയോ നാൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണത് ഒരു ക്ലോസപ്പ് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് കാരണം ഇവിടെ മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള നടന്മാരുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്ര എത്രയോ സിനിമ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ ഞെട്ടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് മലയാള സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറെ തരത്തിലുള്ള മദ്യപാനം കുറെ തരത്തിലുള്ള അശ്ലീലം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പുറത്ത് പറയുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്തുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ മോശം പറയണതല്ല അതിനിടയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള എന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് തയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് മോശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിലല്ല പറയണത് ഇതിനിടയിലും ശരിക്കും സിനിമ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളല്ലേ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് സിനിമ ആകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അത് സംശയമാണ് അത് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജി അത്ര ദൂരമായിരുന്നു ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു സിനിമയുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതല്ലാത്ത പല ശ്രമങ്ങളും പാതി വഴിയിൽ തോറ്റു പോകുമായിരുന്നു നിന്ന് പോകുമായിരുന്നു ഒക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനുള്ള ഒരു ബേസിക് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുക ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പല്ല ഞാൻ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം ചെയ്ത് ഒരു പടം ഹിറ്റ് അടിച്ച് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ആളെ സുഖമായിട്ട് പക്ഷെ തൊട്ട് പറ പുറയെ വരുന്ന ഒരു സിനിമ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രഭ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഇടയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ
ലീഷ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയല്ലോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അല്ല ഒരു കലാരൂപത്തെ അത് അതാണ് പുതിയ കാലത്ത് കുട്ടികളും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് 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 അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു വെച്ചാൽ അത് അത് ചരിത്രപരമായ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അതൊരു വലിയ മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അത് കാരണം വെച്ചെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു വാക്ക് ഭയങ്കര മൂല്യബോധമുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായാൽ കുറേയും കൂടി മികച്ച ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ തൽക്കാലം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു കല എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെലവേറിയൊരു കല തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോലും അത് അതിനോടുള്ള ഒരു ബദ്ധശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ നാടകങ്ങളും വിജയിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ഇപ്പം എല്ലാ സിനിമയും ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ല എല്ലാ സിനിമയും നന്നാവണമെന്നില്ല എല്ലാ നാടകങ്ങളും അത് അതൊരു ഒരു ഒരു കലാകാരൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം അതിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടോ ആ ശ്രമം അയാ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുക അത് എത്ര പേർക്കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള